എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ പുഡിങ്ങിലെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ബ്രെഡാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴെണ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അരികെല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാം ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷം വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഷുഗർ ക്യാരമലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോൾഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ മോൾഡ് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോൾഡ് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മോൾഡിലേക്ക് ഈ ക്യാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴേക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു കൈപ്പുരുചി വരും ക്യാരമൽ ഇവിടെ കണക്കിന് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് മോൾഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അടുത്തതായി ഇത് അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളമെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽ കപ്പ് അളവ് വരും ഇത് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ആദ്യം കുറച്ച് സമയം തീ കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറുകി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് കൈ മാറ്റാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി കസ്റ്റാർഡ് ഈ പാകമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ഷുഗർ ക്യാരമലൊക്കെ നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ കൂട്ടും മോൾഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണോ തവിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ഇതിനി ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഓരോരോ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ആവിയിൽ വേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു തട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന തട്ടിന് കുറച്ച് പൊക്കം കുറവാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പുഡിങ് ആവിയിൽ വെന്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാകമായോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പുഡിങ് കത്തിയിൽ പറ്റാതെ വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പാകമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പുഡിങ് പാകമായി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട
ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം